இந்த ஏழு தமிழர்கள் விடுதலைக்கான ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைமை வகித்திருக்கும் எங்கள் அரசியல் வழிகாட்டி ஐயா மணியரசன் அவர்களே நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அருமை தோழர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களே தோழர் சிலிப் அவர்களே என் அன்பு தோழர் வினோத் அவர்களே தோழர் களஞ்சியம் அவர்களே முத்துப்பாண்டி அவர்களே ஐயா தடா சந்திரசேகர் அவர்களே இங்கே குழுமியிருக்கும் பெரியவர்களே நண்பர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக ராஜீவ்காந்தி செத்ததிலிருந்து இதுவரை உண்ணாமல் உறங்காமல் ஓய்வெடுக்காமல் இருந்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பு உறவுகளுக்கும் சேர்த்து வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ராஜீவ்காந்தி கொலையில் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் உடனடியாக விடுதலை செய்யக்கூடாது என்று முழக்கம் எழுந்து கொண்டிருக்கின்றது தொடர்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு சர்வதேச அளவிலே ஒரு பிரதமருக்கான அங்கீகாரத்திற்குரிய ஒருவரை பிரதமரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் விடுதலை புலிகள் ராஜீவ்காந்தியை கொள்வதற்கான காரணம் என்ன இருக்கிறது விடுதலை புலிகள் தம்முடைய இணை விடுதலைக்கான போராட்டத்திலே தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய வீரர்களை இழந்து கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ராஜீவ்காந்தியை கொள்வதன் மூலம் ஒரு புதிய மாற்றத்தை இங்கு ஒரு புதிய தவறான தக் தத்துவத்தை உருவாக்க உருவாக்குவோம் என்ற சாதாரண விடயம் கூட மேலக தலைவர் பிரதானவர்களுக்கு தெரியாதா அப்படி இருக்க ராஜீவ்காந்திய புலிகள் கொன்றார்கள் என்ற அடிப்படை வாதத்திலிருந்து நம்மை நான் விளக்கிக் கொள்ளாதவரை நம்மால் இந்த நிலையில் இருந்து மாற முடியாது ஜெயின் கமிஷன் தெளிவாக சொன்னது சந்திரசாமி இருக்கிறார் சுப்பிரமணிய சாமி இருக்கிறார் என்று ஜெயின் கமிஷன் அறிக்கை இதுவரை யாராவது மீண்டும் மறுபிரசனைக்கு அழைத்தார்களா இதுவரை உலகிலே மாபெரும் தலைவர்களை கொள்ளக்கூடிய இரண்டு அமைப்புகள் தான் இருக்கின்றது ஒன்று அமெரிக்காவின் உளவு பிரிவான சிஐஏ இன்னொன்று இஸ்ரேலின் மொசாத் உலகத்தின் பல தலைவர்களை கொன்ற மாபெரும் வரலாறு அவர்களுக்கு பின்னால் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டது ஒரு வரலாற்றின் தேவையாக இருந்த காரணத்தினால் ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டதற்கு இதுவரை தமிழர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இது எத்தனை சோதனையான விஷயம் இந்திய அரசியல் சட்டம் கொலை செய்தவனுக்கு எனக்கு தெரியும் நிறைய தோழர்கள் நேற்று கொலை செய்து விடுக்கார்கள் இவர்தான் கொலை சான்று பத்திரிகையில் வரும் தொலைக்காட்சியில் வரும் ஒரு வாரம் கழித்து வரும் என்னடா அப்படின்னா ஆனா பெயில் கட்சி அப்படின்னு என்றால் உயிர் என்பது ராஜீவ்காந்திக்கு என்று ஸ்பெஷலான உயிர் எதுவும் கிடையாது ராஜீவ்காந்தி என்று சிறப்பான ஒரு அந்தஸ்து கிடையாது ஒரு உயிர் போனது அதற்காக அப்பாவிகளை இவ்வளவு நாள் இந்த குற்றச் செயலுக்கு சிறிதும் காரணம் இல்லாதவர்களை சிறையில் அடைத்து வைத்திருப்பது அதுவும் கால் நூற்றாண்டிற்கு மேலாக ஒரு பத்தொன்பது வயது சிறுவனை அழைத்து சென்று என்று நாற்பத்தி ஏழு வயதுக்கு பிறகு அவனை வெளி அனுப்புவது எத்தனை பெரிய கொடூரம் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த நிலையில் இருந்தால் வர வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் தான் இது அவனை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனே விடுதலை செய்யாதே என்று இங்கு ஒரு குரல் ஏற்கிறது இவரெல்லாம் ராஜீவ்காந்தி செத்த பிறகு உறங்குவதே கிடையாது சாப்பிடுவதே கிடையாது பல்லு வளர்க்கிறது கிடையாது அயோக்கிய பயிலகம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு விடாத அப்படின்றாங்க ஐயா தலா சந்திரசேர் மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு ஆனால் வைத்தறிச்சல் கொட்டுறதுக்கான ஒரு தளம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் பேசதான் செய்வாங்க தம்பிகளாம் பேசும்போது வைத்தறிச்சல் என்ன பண்றது எங்க தம்பிகள் இது மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கடா எங்க அண்ணன் தம்பிகள் எட்டு வச்சிருக்கடான்னு சொல்லி கேட்பதற்கான உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது இங்கு பெரும்பாலும் நம்முடைய தோடர்கள் சிறைக்கு சென்று நினைக்கின்றேன் சிறை வாழ்க்கையை அனுபவித்து பாருங்கள் சிறையில் நாங்கள் எல்லாம் ஓராண்டு இருந்ததற்கு திங்கள் தாங்க முடியவில்லை இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் இருப்பது என்பது சாதாரண விடயம் கிடையாது சிறை என்பது சமூகத்திற்கும் இவர்களுக்கான இடைவெளி சுவர் சிறைக்குள் இருப்பது என்பது சமூகத்திற்கான உறவை துண்டிப்பது சிறைக்குள் இருப்பது என்பது உனக்கு நினக்கமான உறவை முற்றிலுமாக புறக்கணிப்பது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சமூகத்தோடு இந்த நாட்டோடு இந்த மக்களோடு எந்தவித தொடர்பும் இல்லாமல் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஒருவன் சிறையில் இருப்பது என்பது எத்தனை பெரிய கொடூரம் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்திய அரசியல் சட்டம் சொல்கிறது நூற்றி அறுபத்தி ஓராவது பிரிவை பயன்படுத்தி விடுதலை செய்யலாம் என்று விடுதலை செய்யலாம் என்று சொன்னவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா மணியரசர் அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த கங்கானி அரசு என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அனுமதி கிடைத்து அந்த உச்ச 
வார்த்தையை பரிசீலித்து விட்டு இரவோடு இருவாக காவலர்களை அழைத்து சிறைத்துறை தலைவரை அழைத்து அது ஆறு ஏழு பேர் விடுதலை செய்ய முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு விடுதலை செஞ்சுட்டு வெளியே வந்துட்டா முடிஞ்சிருக்க விஷயம் இதற்கு ஒரு தீர்மானம் போட்டு கவர்னருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பதில் இருந்து தொடங்குகிறது சிக்கல் இதே தீர்மானம் போட்டுத்தான் ஜெயலலிதாவும் டெல்லிக்கு அனுப்பினார் மறந்திருக்க மாற்றம் நினைக்கிறது முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி விடுதலை செய்யலாம் என்று சொன்ன போது அன்று ஜெயலலிதா இந்த காரியத்தை செய்திருந்தார் என்றால் இந்த நிலை இவ்வளவு எதிரும் தொடர்ந்து இருக்காது ஆகவே ஒரு மக் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று இவர்கள் ஏழு பேர் விடுதலை ஆவதால் சீபானுக்கு என்ன கிடைத்து விட போகிறது ஐயா மணியரசு என்ன கிடைத்து விட போகிறது ஒரு இனத்தின் விடுதலைக்கான முழக்கமாக இது இருக்கின்றது இது என் இனத்தின் பிரச்சனை என்று போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கு இருப்பவர்கள் ஏழு பேர் விடுதலை வந்தால் அவர்களால் உங்களுக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்க போயிருந்தா என்றால் கிடையாது ஆனால் இன விடுதலைக்கான ஒரு வேட்கையை நாம் துணிந்து களத்தில் நின்று போராட வேண்டிய ஒரு தருணத்தைக்காக இங்கே நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் இது இந்த ஏழு பேருக்கான விடுதலை அல்ல இந்திய வல்லாதிக்க அரசிற்கும் மாநில அரசிற்குமான ஒரு உரிமை போராட்டம் இந்திய வல்லாதிக்கத்தை எதிர்த்து நாம் போராடி விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இங்கே குழுமி இருக்கின்றோம் இந்தியாவிற்கும் எங்களுக்கும் எப்போதுமே ஒத்து வராது என்று சொல்வதற்கான அறக்கு அறைக்குவல் தான் இது இந்தியா என்பது ஒரு தேசமாக இருந்தது கிடையாது அதற்கான அடையாளம் தான் இது நாங்கள் கோபால் கோட்சவை விடுதலை செய்வோம் அதை கொண்டாடுவோம் கோபால் கேட்சவின் அண்ணன் மகாத்மா காந்தியை சுட்டிக் கொன்ற கோட்சவின் படத்தை வைத்து வணங்குவேன் இந்த பக்கத்தில் நின்று கொண்டு நான் அம்பேத்கரையும் வணங்குவேன் என்ற அயோக்கிய தடத்தை செய்து கொண்டு மோடி கும்பல் இதையும் தடுக்க முயற்சி செய்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆகவே இதற்கு எதிராக நாம் அணித்திரள வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது இந்த அணித்திரள் என்பது நமக்கான விடுதலைக்கான அணித்திரளாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் சொன்னார்கள் ராஜா பேசினால் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் இதே இதே கருத்தை சீமான் பேசியிருந்தால் சிறையில் இருந்திருப்பார் சேகர் பேசினால் இதுவரை அவனை கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை தொடர்ந்து வெளியே இருக்கின்றான் மன்சூர் அலிகான் பேசினால் சிறையில் இருக்கிறார் என்ன கொடுமை இது இந்திய அரசியல் சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது என்பது தானே சொல்கிறீர்கள் எங்கே பொதுவாக இருக்கிறது எங்கே சமமாக இருக்கிறது இங்க இருக்கிற அரசியல் சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் பாகுபாடு கொண்ட அரசியல் சட்டமாக அல்லவா இருக்கின்றது எச் ராஜாவிற்கு ஒரு சட்டம் மன்சூர் அலிகானுக்கு ஒரு சட்டம் எச் வி சேகருக்கு ஒரு சட்டம் சீமானுக்கு ஒரு சட்டம் என்ன அரசியல் சட்டம் அரசியல் சட்டம் என்பது பொதுமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த தேசம் தனியாக்கப்பட வேண்டும் காரணம் இது ஆரியனுக்கும் தமிழனுக்குமான யுத்தம் இந்த யுத்தத்திலே தமிழர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நாம் எழுந்து நிற்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இந்த யுத்தத்தில் வெற்றி பெற வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் மன்சூர் அலியானோ சீமானோ இடையிலே ஒரு பூணூல் போட்டுக் கொண்டிருந்தால் அவர்களை கைது செய்வதற்கு யோசித்திருப்பார்கள் அவரை தடுப்பது எது மனு அதற்கு அடிமையாக தான் அக்கா தமிழசை அவர்களும் இருக்கிறார் மோடியும் இருக்கிறார் இவர்களை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டு சங் பரிவாரங்கள் தொடர்ந்து தன்னுடைய அக்கிரமத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் பேசுவதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு தருணம் இருக்கிறது ஐயா சொன்னதைப் போல விடுதலை செய்யுங்கள் என்று கேட்பதற்கான ஏசகம் கிடையாது அரசியல் சட்டம் என்பது உண்மையானால் இந்த அரசியல் சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானால் எங்களுக்கான உரிமையை கேட்கின்றோம் என்று இந்த புலகத்தை பார்த்து கேட்க வேண்டுமே தவிர ஐயா எங்களுக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்கக்கூடிய சூழலில் நாம் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இது நமக்கான உரிமை விடுதலை செய்யுங்கள் அரசியல் சட்டம் சொல்கிறது அரசியல் சட்டத்தின்படி விடுதலை செய்ய என்று சொல்வது தானே சரியானதாக இருக்கும் அரசியல் சட்டம் சொல்லிவிட்டது இருந்தாலும் ஏதோ பாவம் பார்த்து கொஞ்சம் போட்டுக் கொடுங்க என்று சொல்வது எப்படி நியாயமாக இருக்க முடியும் நீங்கள் ஏழு கோடி சட்டமன்றம் என்பது என்ன ஏழு கோடி தமிழர்களுக்கான வாழ்வு வாக்கு அவருடைய எண்ணங்கள் அவர்களுக்கான இறையாண்மை அவர்களுக்கான பங்களிப்பு இவர்கள் அனைவரும் இணைந்து தான் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் ஏழு பேரை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று அப்படியானால் ஏழு கோடி பேர் இணைந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை ஒரே ஒரு புரோஹித் மறுப்பார் தாமதிப்பார் என்றால் அவர் ஏழு கோடி மக்களையும் அவமதிக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இதற்காக நாம் எழுந்து நிற்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இந்த தேவையை முன்னிறுத்தி தொடர்ந்து களத்தில் இருப்போம் தொடர்ந்து எனக்கு பின்னாலும் தலைவர்கள் பல பேச இருக்கிறார்கள் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் வணக்கம்